ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലിക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ഷൈമാസ് കുക്കറിവൽ ഇന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരത്തിന് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മലബാർ സൈറ്റിലൊക്കെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള എപ്പോഴും അവർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഞ്ഞു പോലത്തെ വെള്ളപ്പോളൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മലബാർ സൈഡൊക്കെ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെള്ളപ്പോള അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ക്യാപ്ഷനിലുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്ടെയാണ് ഈ ഒരു വെള്ളപ്പോള തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് തേങ്ങാ വെള്ളത്തിലാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോള തന്നെയാണ് നല്ല പഞ്ഞി പോലത്തെ പോളയാണ് ഇതിലൂടെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലും പഞ്ചസാരയും അതേപോലെ ചെറുപഴം ചെറുതാക്കി മുറിച്ചത് ആ ഒരു കൂട്ടാണ് ഇതിന് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷന് ഇത് കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോള ചെറുതായി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല കുഴച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോള കഴിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് അതേപോലെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് മലബാർ സൈഡൊക്കെ നോമ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം കഴിക്കുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പത്തിന് വേണ്ടി ഷെയ്മാസ് കുക്കറിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ല അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പഞ്ഞി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വെള്ളപ്പോളെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പുഴുങ്ങലരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന ഏത് അരി വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പൊന്നേരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊന്നേരി എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് പോളായിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പൊന്നേരി എടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരിയും വേണം അതേപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഉഴുന്ന് ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അത് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പോലെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെള്ളപ്പോള തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുതിർത്തെടുത്തതാണ് നാലഞ്ച് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വാര വയ്ക്കണയില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിലല്ല അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങാ വെള്ളത്തിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് തേങ്ങാ വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് തേങ്ങ പൊളിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തേങ്ങാ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു തേങ്ങാ വെള്ളം അതേപോലെ ഉഴുന്നിൻ്റെ ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെള്ളപ്പോള നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇതെല്ലാതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പട്ട് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ അപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു തവി നിറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പഞ്ചസാര ഇതിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂർ വേണം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാനായിട്ട് നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടും നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അധിക നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊന്തി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചൂടുള്ള സമയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന്
ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് തീർച്ചയായും എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോയത്തിന് വേണ്ടി ഷെയ്മാസ് കുക്കറിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാൻ ഞാൻ ദിവസം രാവിലെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഈ ഒരു ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്കും ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കില്ല ഇൻഷാല്ലാം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അസ്സാം വലിക്ക